金出银卫，看的就是细节。装修前如果没有丰富的经验，建议多看实景案例，可以借鉴别人的成功经验。当然了，多看翻车案例更重要，毕竟别人踩过的坑，往往都是真金白银砸出来的血泪教训。这一期，小东就给大家带来一篇。关于卫生间装修的踩坑案例合集，都是来自网友们的真实反馈。认真看完，或许对你帮助很大。一、不装壁挂马桶，别一看到悬空马桶颜值高就心动，想着不落地，卫生也好搞。我劝你别冲动，壁挂马桶抛开价格贵，款式少不说，关键是施工安装复杂，翻车案例比比皆是，后期漏水也不好维修。网友艾特满心欢喜，啥也不说了，直接看图吧。把壁挂马桶装成这样也是没谁了，原本就是图个卫生无死角，这下好了，全是死角。但也不能完全怪师傅，这个高度我坐上去很合适，但底下一片卫生死角，如果反攻抬高五厘米，整个人就会掉坐在马桶上。总结，壁挂马桶就是个坑。网友艾特娇娇的奇妙冒险，千万不要为了颜值选壁挂马桶加隐藏式水箱，入住才两个月就漏水，把邻居家天花板泡了，换了连接件也没解决。只能切砖凿墙，修修补补，看后续情况了。搞得每天都提心吊胆的。小东建议，普通家庭别整那些幺蛾子，装个普通落地马桶更实用。追求体验的，花和壁挂马桶同样的价格，还不如直接装个智能马桶。二，不装木门，木门不论多高档，价格多贵，它还是木门。卫生间水汽、潮气重，迟早会变形。严重一点的，甚至还会掉漆、开裂。网友艾特月月家在二楼，木门是装修公司套餐内的，开荒保洁时泡了点水，门框就胀裂了。网友艾特自装人的精神状态真糟糕，后悔选了木门，没入住门框就裂了，就是没看住。油漆师傅往厕所倒水，直接把门框泡坏了。小东建议，既要好看又要实用，咱就装个钛镁合金玻璃门，美观大气，没有甲醛。关键是不怕潮气和水汽侵蚀，经得起岁月考验。三不装石膏板吊顶，搞不懂为啥还有人选择石膏板吊顶。要说论颜值，不如蜂窝大板；要说论实用性，不如铝扣板。关键时间一久，还有发霉、起皮的风险。网友艾特可爱小河豚，求助二一年装修整的石膏板吊顶，现在就是图上的情况，吊皮很严重了，正考虑要不要换成铝扣板。网友爱的小小小强纠结卫生间装修是用石膏板还是蜂窝大板的朋友，看看我家情况就知道答案了。花大价钱装的石膏板吊顶，才经过两个夏天就发霉脱落了。小东建议，如果是外贸协会的，就闭眼入蜂窝大板，磁吸轨道灯搭配筒灯照明，简约大气，氛围感满满。追求经济实惠，就装铝扣板，防潮不发黄，也方便检修拆卸。四不装哑光砖。不可否认，哑光瓷砖确实质感突出，尤其是素色哑光砖搭配环氧彩砂美缝，有种伪微水泥的效果，看上去是好看又很整体。但哑光砖没有釉面，所以不耐脏，难打理是它的致命缺陷。网友艾特九月是吃猫，当初考虑哑光砖防滑，就一意孤行装了哑光砖，入住后超级后悔，水垢真的太明显，基本二至三天就要用清洁剂去打扫，不然黄黄的真的不好看，时间长了还擦不掉。懒人慎选啊！网友艾特想自由，我家也是哑光，烦死了，天天拖它都很脏，除非我用清洁剂配合扫帚扫，才能除掉那些脏，扫出来都是黑黑的。哎，正在考虑要不要砸了卫生间重装。小东建议卫生间更推荐柔光砖，比亮面瓷砖防滑性好，比哑光砖更易打理。但柔光砖千万别图便宜，选柔抛砖，认准肌肤釉面的才是真正的柔光砖。五不装台上盆和岩板一体盆。对于挑选卫生间浴室柜台盆，记住两个原则：第一，台下盆要比台上盆好打理；第二，一体盆要比拼接盆好清洁。网友艾特卓卓妈咪受够了台上盆的清洁死角，打胶处发霉，看着也恶心。已经订购了一体台盆，期待中。网友艾特北漂菲菲装修记，装修最后悔的就是装了岩板洗手盆。所谓的一体，实际上就是拼接的，边角处都是卫生死角，污渍很难清洁干净。才用了半年，就显得很旧很旧的。小东建议过来人经验，卫生间洗漱盆最佳选择还是陶瓷一体盆，釉面光滑，不积水，好清洁。真正的一体是不存在掉落风险。六不装单板面瓷砖，一个字丑，两个字太丑。网友艾特果果的挖土机，我家卫生间瓷砖翻车了，铺贴完的效果怪怪的，越看越丑。开始还以为是纹理没选好，后来才知道都是一个板，每一块瓷砖纹路都是一模一样的。既呆板又难看。
。小东建议，喜欢石纹瓷砖的朋友要选有多个版面的瓷砖，铺贴完的效果纹理基本能连得上，整体效果才更显自然且真实。七，不装黑色花洒和龙头。别看黑色的卫浴产品高级感满满，但它属于谁用谁后悔的存在。尤其是水质偏硬的地区，收获的是永远擦不完的水渍，始终擦不掉的水垢。网友艾特时光不老，千万千万别选黑色花洒，不然会让你欲哭无泪。入住才用了两个月，就变成这样了，洗不掉的水垢真的是恶心到家了。网友艾特来笑笑，当初被黑色的水龙头颜值种草，现在发现真的很坑，污垢水渍特别严重，有的擦都擦干净，用清洁剂使劲擦还会掉漆。小东建议，除非你家装了全屋软水，不然就千万避坑黑色卫浴。花洒、龙头推荐大家首选，白色或枪灰色。八、不装智能镜。所谓的网红智能镜真的很鸡肋，整天连着电源，耗着电不说，镜灯的亮度也很微弱，做单独照明根本不够。网友艾特甜甜圈，家人们千万避坑多功能网红智能镜，别选，镜灯暗也就算了，除雾功能也很鸡肋。洗完澡发现玻璃上全是雾气，就开了除雾功能，至少五分钟，结果就是巴掌般大小的效果，被气笑了。小东建议，智能镜真不如普通镜贵实用，别花那冤枉钱。有化妆需求就选普通镜子，搭配独立镜前灯，照明亮度够，成本还低。九，淋浴房不装大理石拉槽。我承认，做大理石淋浴房的优点，大气、防滑且排水通畅。但真的很难打理，特显脏，也是他的致命伤。网友爱的小爱家装修日记，下套房装修绝对不会再选大理石淋浴房了，拉槽不好清理，缝缝里面绝对是藏污纳垢的好地方。其次，反碱严重，洗完澡不及时擦干，大理石表面会形成反碱斑，很难清洁干净。小东建议，卫生间推荐做下沉式淋浴区，颜值更高，也便于打理，高度两厘米，还不会绊脚。十，不装气墙壁龛。卫生间做淋浴房壁龛，大多数是为了包下水管，空间不浪费，而不是通过凿墙挖洞得来的。网友爱的手可摘星辰，当初不听工头的劝，非要砌墙凿壁龛，本就不大的卫生间，面积还被压缩了，洗澡时想转个身都费劲。关键是我本身也不是啥勤快人，做不到每次洗好澡都要收拾一遍壁龛。好家伙，囤积的水直接臭了。奉劝大家，若不是万不得已，千万别凿壁龛。小东建议，卫生间不需要包下水管的，千万别特意砌墙做壁龛，浪费钱不说，还不实用，不如装个普通置物收纳架，安装灵活，不占空间，成本更低，也好打理，实用才是王道。